എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് പാട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്സ് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ്സിലും അതുപോലെ വീട്ടിൽ എന്താണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിലും ഒക്കെ സ്ഥലം ഇല്ലാതെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേസ്റ്റിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വലിയ മെനക്കേടുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നുണ്ടാവും അതിനെന്താണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോരുത്തരം കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ കമ്പോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ആ മണ്ണിരെ കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം വേമി കമ്പോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ വേസ്റ്റിനെ നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ട വളമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ആ നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കമ്പോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് എന്താക്കി മാറ്റും നമ്മൾ വളമാക്കി മാറ്റുക മനുവറാക്കി മാറ്റുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ ഫോഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാലിത്തീറ്റ കാലിത്തീറ്റയുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വേസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോൾട്രി ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോൾട്രി ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിത്തീറ്റ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കോഴിത്തീറ്റയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഫീഡ് ഫിഷ് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഫിഷ് ഫീഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് യൂസ്ഫുൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോൾട്രി ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഫീഡ് അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ തോന്നുക ആ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെൽപ്പാടവും അതുപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും അങ്ങനത്തെ കൃഷി രീതികളെ പറ്റിയാണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ എന്നാൽ അത് കൂടാതെ ദർ ആർ സോ സോ മെനി ഡിഫറെന്റ് അതർ കൾച്ചർ ഓഫ് അഗ്രി അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഏൺ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അതായത് നമുക്ക് ധാരാളം കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെയും പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ശരിയായ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കന്നുകാലി പരിപാലനം അതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മലയാളം അപ്പൊ നമ്മൾ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാലിനും ഇറച്ചിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ചാണക
മുറ നീൽരേവി ഗോട്ട് ആണെങ്കിൽ ജമുന പ്യാരി തലശ്ശേരി ബോർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു പേരും പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഈസ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേർഡ്സിൽ പെടുന്നത് ബേർഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബേർഡ്സിനെയാ നമ്മൾ വളർത്താറുള്ളത് ആ കോഴി താറാവ് കാടക്കോഴി അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോൾട്രി ഫാമിംഗിൽ പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴീനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഗ്ഗിനും അതുപോലെ മീറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേർഡ്സിന് റേർ ചെയ്യുന്നത് റേർ ചെയ്യും ബേർഡ്സ് ഫോർ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് പിന്നെ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലെഗോൺ ഇതിൽ വൈറ്റ് ലെഗോൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ലെഗോൺ കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ വൈറ്റ് ലെഗോൺ അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി അതുപോലെ ഡക്ക് വെറൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ മസ്കോവി ചാറ ചെമ്പല്ലി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഡക്ക് വെറൈറ്റീസ് പെടുന്നത് ക്യൂൽ വെറൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ജാപ്പനീസ് ബോബ് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഈസ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഗ്ഗിനും മീറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനും ഡക്കും ക്യൂലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേരും പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് സെറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുനൂൽ കൃഷി പട്ടുനൂൽ കൃഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ മൾബറിന്റെ ഇലയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തും എന്നിട്ട് ഈ ലാർവയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് അവയിലെ ലാർവയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് സിൽക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പട്ടുനൂൽ പുഴുവാണ് എന്ത് സിൽക്ക് സിൽക്ക് വേം ആണ് എന്ത് മൾബറി സിൽക്ക് വേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നൊക്കെ കാണാം ഇതുപോലെ പട്ടുനൂലിന്റെ പുഴുവിന് എന്ത് എന്ത് തീറ്റ കൊടുക്കും മൾബറി ലീസ് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സെറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിൽക്ക് വേംസിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ സിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറിംഗ് സിൽക്ക് വേംസ് ആണ് എന്ത് സെറി കൾച്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സെറി കൾച്ചർ ദെൻ സിൽക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ ലാർവേ ഓഫ് ദ സിൽക്ക് മോത്ത് ഇപ്പൊ സിൽക്ക് മോത്തിന്റെ ലാർവയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ള സിൽക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിൽക്കിന് ഭയങ്കര വിലയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിൽക്ക് വേംസ് ആണ് ആരൊക്കെ മൾബറി തുഷാർ സിൽക്ക് വേം മുഗ സിൽക്ക് വേം തുടങ്ങിയവ അതാണ് മേജർ വെറൈറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സെറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ഈസ് ദ റേറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേംസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ദെൻ സിൽക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ലാർവി ഓഫ് സിൽക്ക് മോത്ത് ആണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക മൾബറി പിന്നെ തുസാർ സിൽക്ക് വേം ടൈപ്പ് ഈസ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മത്സ്യ കൃഷിനെയാണ് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മത്സ്യ കൃഷി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ എന്താണ് ഈ കെട്ടുകൾ മത്സ്യ കെട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കെട്ടുകളിലൊക്കെ മീൻ വളർത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏതൊക്കെ മീനെ വളർത്താറ് ചെമ്മീൻ കെട്ട് കരിമീൻ അങ്ങനത്തെ മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ കട്ടില തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗപ്പീസ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് അതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മീനുകളെയൊക്കെ വളർത്താൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ വളർത്തും അപ്പൊ ആ കൾച്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മീൻ വളർത്തുന്നതിന് റേറിംഗ് ഓഫ് ഫിഷിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിസി കൾച്ചർ മാറിപ്പോവരുത് പിസി കൾച്ചർ ഈസ് ദ റേറിംഗ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് നോക്കിക്കേ ദ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് റേറിംഗ് ഫിഷ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് പാഡി ഫീൽസ് ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടാങ്ക്സ് ഈസ് പിസി കൾച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ തോടിലൊക്കെ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാഡി ഫീൽഡ്സ് നെൽകൃഷി നടത്തിയ പാടങ്ങള
ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുഷ്പ കൃഷി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആന്തൂറിയം ഓർക്കിഡ്സ് മാരി ഗോൾഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ കൃഷി കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ പാടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ ഇവിടെ എവിടേക്കാണ് തമിഴ്നാട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പാടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പൂക്കളൊക്കെ വരില്ലേ ഓണത്തിനൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഈ പൂക്കളുടെ ഒരു പാടം തന്നെ കാണും അങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോറി ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ പാടങ്ങളിലൊക്കെ പൂവിനെ വളർത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പ കൃഷി എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ജാസ്മിൻ മാരിഗോൾ ക്രൈസാന്തമം റോസ് ഓർക്കിഡ് ആന്തോറിയൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഈസ് എ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് എപ്പി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ച കൃഷിനെയാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേനീച്ച കൃഷി തേനീച്ച കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ സയന്റിഫിക് റയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഹണി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹണിക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മെഡിസിനിലും ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണിക്ക് അതുപോലെ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷണലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കോലൻ മെല്ലിഫെറ നൊടിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹണി ബീസിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് തേനീച്ചന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വളർത്താറ് സോ വാട്ട് ഈസ് എപ്പി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ ഈസ് എ സയന്റിഫിക് റയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണി ആണ് പിന്നെ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെ കൊല്ലൻ മെല്ലിഫെറ നൊടിയൻ എക്സെട്രാ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഈസ് ക്യൂണി കൾച്ചർ സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ വളർത്തലിനെയാണ് മുയൽ വളർത്തലിനെയാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ ഈസ് എ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് റയറിംഗ് ഓഫ് റാബിറ്റ്സ് റാബിറ്റ്സിന്റെ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് റയറിംഗിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറന്നു പോയത് ഇപ്പൊ ഓരോ കൾച്ചർ എഴുതുക അതിന്റെ നേരെ എന്തിരി ഹൈഫൺ ഇട്ട് ചെയ്താണ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ക്യൂണി കൾച്ചർ ഹൈഫൺ ഇടുക റാബിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക വെറൈറ്റീസ് എഴുതി വെക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മുയൽ ഏത് കളറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേ കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മൂന്ന് കളറിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വെറൈറ്റീസ് കിട്ടിയല്ലോ വെറൈറ്റീസ് എങ്ങനെ പറയാം ഗ്രേ ജെയിൻഡ് വൈറ്റ് ജെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഗ്രേ ജെയിൻഡിനെയും വൈറ്റ് ജെയിനിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മയലർച്ചയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലവരെങ്കിലും വളർത്തുന്നത് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ രോമത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നത് ഫെറിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് അങ്കോര എന്ന് പറയുന്ന റാബിറ്റ് സോ ക്യൂണി കൾച്ചർ ഈസ് എ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് റയറിംഗ് റാബിറ്റ്സ് ആണ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഗ്രേ ജെയിൻ വൈറ്റ് ജെയിൻ അത് റയർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്കോറയാണെങ്കിൽ ഫെറിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ദെൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഈസ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ അത് പേര് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂണാണ് ഇപ്പൊ കൂൺ കൃഷിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂൺ കൃഷി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് കൂണിനെ വളർത്തുന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് മഷ്റൂംസിനെയാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ നിങ്ങൾ പാൽക്കൂൺ ചിപ്പിക്കൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ പറമ്പുള്ളവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനത്തെ കൂണ് അല്ലാത്തവർക്ക് കടയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂണ് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൂണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യസും ആണ് നോക്കിക്കേ സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് മഷ്റൂം ഈസ് നോൺ ആസ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ദെൻ മഷ്റൂം ഈസ് എ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഐറ്റം ദെൻ വെറൈറ്റീസ്
So, horticulture is the scientific cultivation of fruits and vegetables. Varieties of Arayananangila, besides the indigenous varieties, exotic varieties like lychee, rambutan, durain, etc., are also cultivated in our land. Um, class, we will learn about the cultivation of the medicinal plant. In the so, medicinal plant cultivation is the medicinal plant. We will learn about the Adalodagam, Tulasi, Arivapa, the Kendana, Vita, Sadarna, Vidigal, Kanapada, medicinal plants and other polyella plants in a cultivation and the medicinal plant cultivation and the Pudu Deshkinud. Padingakaria, Arvedan complete at end the dependinana, the polyella, medicinal plants in Yana dependinud. Ipandan Namakora natural ecosystems occur, a national decal, destruction, Chedon Dikana, other polar than end than Ayurveda than importance, Kudi Kudi Mirand. That is why this medicinal plant is cultivation very important. The Indian system of medicine, medicine Ayurveda exists completely depending on medicinal plants. Ayurveda is completely dependent on medicinal plants. The popularity of Ayurveda and the destruction of natural ecosystems have raised the importance of medicinal plant cultivation. So, the medicinal plants are basil, tulasi, aloe, neem, adathod, and adalodagaman. Siddha Siddha and then a Kurundotiana, Vetti Veran or another Ramachuana. Number uh, Velatila Kudgile Asana Ramachum Eagle Marmelus Eagle Marmelus or another Kuvalamana. Pin a plumbago, plumbago or another Kodveli uh, can be grown in crop fields. Either Nick and Namas Adarna, crop fields, Valarthanada, medicinal plants and Epa Valar Adigam, important center. Varieties of culture, Vajeno, apiculture, cuniculture, livestock management. Horticulture and a Korea type of particular in the lay. Ningal and the Jaya, Oro type of culture, either the Walt and the other either type lepeta than a puniculture and angle in the area or example of a puniculture and angle rabbit in the other polar product elder rabbit product and the number meat in him for renovated and elder pin and then a variety in the pair in particular varieties. With three vegetables, Oro culture number it is very important to explain about different type of culture. If you have a culture, you can use a culture. It is very important to learn about all the culture. Then our next topic is What are the advantages of adopting modern agriculture practices? We have to use modern agriculture equipment. We have to use modern technology. We have to use modern technology. We have to use modern advantages. 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 We have to we have a tractor, 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 we have to reduce the effort of the farmers. We have to integrate the pest management. We have to use the techniques. We have to use the impacts. We have to use the impacts. What are the advantages? We can, we can increase the production and also we can reduce the type. Then, uh, we can control weeds and pests. Weeds in a pest in a control. Then modern machines can reduce the efforts of farmers. Farmers in a effort to reduce the ambitum. Then lastly, reduces the impacts on ecosystem. So in the video, it three matram. Namuki chapter le bakila topics. So my add the video il kana. Adware nyangada nyangala lavarim subscribe jay the channel channel and support the jayga. If you have any science, max, and Hindi videos, please support us. Thank you for watching. Have a good day.